എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പനീർ കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും റൊട്ടിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ ജീറ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു മൂന്നാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് പനീർ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് തക്കാളി ഒരു സവാള മൂന്ന് ചോന്നമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കസൂരി മേത്തി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിയല പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ബട്ടറാണ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോന്നമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള തക്കാളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഉള്ളിയൊന്നും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും അതെ ചെറുതായിട്ട് അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ കുറേ നേരമായിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തക്കാളിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി അതേ പാൻ തന്നെ ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം എല്ലാ പൊടികളും ഉപ്പും നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയില ഉണക്കിയതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കോ പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കറിയിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ക്യാപ്സിക്കവും പനീറും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പനീർ മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പനീറെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡ്രൈ റെസിപ്പി അല്ല കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെള്ളം ചേർക്കണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ കളർ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേവി കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രേവി ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണോ എത്ര ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ചേർക്കരുത് മതിരിക്കും ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കുറുകി വരണം അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാലാണ് പാൽ എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രീമിന് പകരമായിട്
അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പീസായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു